Y seguimos con la información que acontece en Guatemala y también que tiene que ver con el país que hemos estado conversando, que tiene más de 200 años de conflicto con nuestra tierra guatemalteca, que es Belice. Y es que días después de la consulta popular, en donde se busca específicamente pues, solventar diferendos, solventar situaciones y conflictos que se han dado en las dos naciones, le comentamos que lamentablemente este día tres beliceños fueron capturados por pesca de langostas en aguas guatemaltecas. Bueno, y justamente hace unos días entró en vigencia una ley que prohíbe la pesca de esta especie en aguas guatemaltecas. Así que ahora mismo vamos a tener más detalles. Ya Mabel Saucedo se ha dirigido a las autoridades para conocer qué trasciende ahora con estas tres capturas. Así que Mabel Saucedo, te escuchamos. Buenos días, ¿qué nos puedes ampliar? Adelante. en aguas guatemaltecas, específicamente por llevar un marisco que en este momento está vedado por parte de Guatemala y ante ello pues el ejército de Guatemala tiene más información a través del Ministerio de la Defensa. Estamos con nosotros Oscar Pérez Figueroa, quien nos da más detalles. Eh, estas tres personas, ¿en dónde fueron ubicadas y si se les eh, decomisó eh, este producto? Así es, el Ministerio de la Defensa Nacional a través de la Marina de la Defensa montó un operativo a una milla náutica de Livingston y Zaval debido a una alerta de radares. A eso de la medianoche logran la interdicción de una lancha la cual eh, era tripulada por tres personas y cuando se hizo la respectiva inspección por parte de las autoridades navales, detectaron que su interior tenían cierta cantidad de langosta. Esta especie durante esta época del año está vedada debido a la época de reproducción. Y cualquier persona que hubiera sido sorprendida en estas actividades de faena de, de pesca podría haber sido capturada tal y como ocurrió con estas tres personas. En relación a esas tres personas, ¿ya fueron puestas a disposición de las autoridades? Las primeras diligencias que se hicieron fue la, el respectivo traslado hacia la Capitanía de Puerto de Livingston, a donde se apersonó la Policía Nacional Civil para iniciar con las consignaciones. En estos momentos se espera la, el arribo del Ministerio Público para que continúen las diligencias y determinar el origen de la embarcación, así como también la nacionalidad y la identificación de las personas que fueron capturadas eh, realizando estas faenas de pesca prohibidas en esta época del año. En este caso llama la atención que fue al filo de la medianoche. ¿Se realizan algún tipo de operativos en relación a este tema? Especialmente se mantiene el resguardo de todas las aguas jurisdiccionales, tarea que le corresponde a la Marina de la Defensa Nacional, tanto por ley constitucional como también el decreto 2670, el cual eh, Guatemala ratifica su derecho sobre sus aguas jurisdiccionales. Este operativo nace de una alerta temprana emitida por la plataforma de radares con las que cuenta Guatemala para su defensa nacional. Muchas gracias, coronel, por la información. Bueno, ya ha escuchado usted, estas tres personas ya fueron puestas entonces a disposición de autoridades guatemaltecas. Eh, es importante resaltar que no únicamente por el hecho de ser beliceños, sino por el, la situación que ellos estaban teniendo, que tenían langostas, lo que en esta época es uh, totalmente prohibido, está vedada la esta situación y ante lo cual pues fueron puestas ya a disposición de la justicia tomando en cuenta que también estaban en aguas guatemaltecas con esta información, con imágenes de Melvin García regresamos con ustedes al estudio principal ¿Qué te parece Claudia? Mabel Saucedo nos amplía, gracias también al Ministerio de la Defensa a través de los medios de comunicación, el Coronel Pérez ya nos compartía la prohibición de la pesca en Guatemala, se aplica a varios sectores de la costa atlántica en donde estos tres beliceños estaban realizando la pesca ilegal para Guatemala porque la prohibición inició tan solo el 1 de abril y concluye el próximo 31 de julio del año en curso. Esto para no pues, afectar la época justamente de reproducción de este tipo, esta especie de marisco. Así que, amigo televidente, ahí está, ya fueron consignados por parte de las autoridades en la plena zona de adyacencia, como tú decías, Claudia. 
sí, como dice Mabel, no fue solamente porque son de Belice, porque son beliceños, sino porque está vedada este tipo de actividad y como tú indicabas, está prohibido en estos días.